Hallo, ik ben Willem van voorwet.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar kansbomen. Een kansboom is een manier om kansen duidelijk weer te geven. En een van de dingen die je zou kunnen doen is bijvoorbeeld dat je gaat gooien met een muntje. En als je dat muntje hebt, dan kan het op twee manieren vallen. Namelijk het kan vallen op kop. Of het kan vallen op nou, punt. En de kans dat hij op kop of op munt valt is natuurlijk een half om een half. En als we hier nu een kans voor mij gaan tekenen, dan kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen het volgende. Namelijk, het enige wat ik heb is, ik zeg ik begin, dan heb ik voor op 1 en daaruit kan komen kop of munt. En daarbij heb ik natuurlijk een kans van een half dat het munt wordt en een kans van een half dat het kop wordt. Als ik nu mijn tweede worm ga doen, dan kan ik weer exact hetzelfde doen. Namelijk, ik kan zeggen, uh, ik heb een keer munt gegooid, nu heb ik weer een kans van een half, dat ik nog een keer munt zal gooien. En ik heb een kans van een half, dat ik kop zal gooien. Of ik heb een kans van een half dat ik nadat ik kop heb gegooid, munt gooi. Of ik heb weer een kans van een half dat nadat ik kop heb gegooid, dat ik kop gooi. En nu zie je vanzelf ook al dat er hier vier mogelijkheden zijn. En... De kans dat er of dat iets gebeurt is eigenlijk heel netjes verdeeld. Dus de kans op munt munt is 1 vierde van het totaal. De kans van munt kop is ook 1 vierde. De kans van kop munt is ook een vierde. En de kans van kop kop is ook een vierde. En dat kan ik op verschillende manieren doen. Dat kan ik zeggen door te zeggen de kans dat er iets gebeurt is totaal 1. Dus als ik 4 mogelijkheden heb. Dan is de kans dat er iets gebeurt natuurlijk 1 van de 4 mogelijkheden. En de kansen zijn eerlijk netjes verdeeld in dit voorbeeld. Dus hier maakt het niet uit. Hier kan ik meteen zeggen, alles is 1 vierde. Maar wat ik ook had kunnen doen, is ik kon zeggen, om op die 1 vierde uit te komen. Hier heb ik een half. Hier heb ik een half. 1 vierde is een half keer een half. Of 1 vierde is een half keer een half. Enzovoort. En dit is eigenlijk de basis van hoe een kansboom werkt. Namelijk, je zegt gewoon, waar begin ik? Stap 1, stap 2, stap 3. En ik vul daar alles op mijn gemak netjes even bij in. Uh, nu ga ik het nog een keer doen. Alleen, nu pak ik een wat andere kans. En die wat andere kans maakt dat de kansboom ineens een stuk interessanter gaat lijken te worden. Uh, namelijk, stel ik heb een pak van 52 kaarten. En uit dat pak kaarten, of in dat pak kaarten, zitten 
4 azen. Als ik nu uit dat hele pak met kaarten willekeurig, oh, willekeurig een kaart ga trekken, dan is bij kaart 1 de kans dat ik een aasvak is 4 52ste. En de kans dat ik geen aasvak is dan vanzelf ook 48 52ste. Als ik nu een tweede kaart gewoon puur op goed geluk uit dat pak kaarten ga pakken, dan is de kans dat ik nog een aas pak. Er zijn nog drie azen over en er zijn nog 51 kaarten over. Dan is de kans dat de tweede kaart die ik pak een aas is, is 351ste. Maar de kans dat het geen aas is, is dan natuurlijk... 48 51ste. Want van de 51 kaarten die ik heb zijn er 3 een aas. Dus 48 zijn geen aas. Terwijl als ik bij de, in het eerste geval geen aas heb getrokken. Dan krijg ik nu een kans van 4 51ste. Om wel een aas te pakken. En ik heb een kans van 47 51ste. Dat ik geen aas heb. En zo kan ik door blijven gaan. Als ik namelijk nu ga zeggen van nou ik wil nog heel even kijken hoe groot is de kans op een derde aas pakken. Dat zijn twee van de vijftig kaarten. En hoe groot is dan de kans dat ik geen aas pak. Nou ik heb... Als ik twee A's heb gepakt, heb ik nog steeds 48 van de 50 kaarten die geen A's zijn. Of, en dan ga ik het schema niet helemaal afmaken, omdat het anders één grote onoverzichtelijke boel wordt. Um, maar ik kan wel gaan zeggen, um, als ik eerst een A's heb gepakt, dan geen A's pak en nu wel weer een A's wil pakken, dan zijn drie van de 50 kaarten een A's. En 47 van 50 zijn geen A's. En nou ja, zo kan ik door blijven gaan. Maar waar ik eigenlijk nu naartoe wil in dit plaatje is het volgende. Dat ik op dit punt, dan zeg ik dat is A's, A's, A's. Kans dat ik drie azen op een rij pak is letterlijk 4 52ste keer 3 51ste keer 2 50ste en helaas kan ik dit natuurlijk niet helemaal uit mijn hoofd. Dat uh, had te mooi geweest. Dus ik ga hem snel eventjes berekenen. Waar is mijn rekening zien gebleven? Daar is mijn rekenmachine. Dus ik heb... 4 52ste keer 3 51ste keer 2 50ste oftewel de kans dat ik 3 azen achter elkaar pak is heel erg klein die is en dan moet ik even goed kijken 0 0,000 
1, 8, 1. Als ik hem even netjes afrond. Dus de kans dat als ik drie kaarten op rij ga pakken. Nou ja, die kans is heel erg klein. En dit is eigenlijk hoe je in de basis een kansboom gebruikt. Ik ben Jan Willem van voorbertel.nl en ik hoop dat je iets van deze uitdracht hebt gehad. Bedankt voor het kijken.